አስለኝ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዙአነት ማዳ ሲድምጥ ነው ከሰዓት ዘና አሽካራ አንተ ነድግፈኝ በእቅድም አባይን ቦት ነው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስካሁን 9.6 ቢሊዮን ብር የባውንድ ሽያጭ መከናወኑን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አስተው በጋ መንግስቱ የተረጋገጡ የዜጎች መብቶችን የመንቀሳቀስ መብቶችን የሚገድቡ ተግባራት በመለየት ለህጉ ተግባራዊነት መንግስት ጥረት ሊያደርግ ይገባል ተባለ። እንዲሁም አሜሪካ በሩሲያ ላይ አዲስ ማቀጣለች የሚሉት የሳቱ አፕዴት ዜናዎቻችን ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። የኢሃደግ ምክር ቤት ከመጪው ማክሰኞ መጋቢት 11 ጀምሮ ስብሰባው እንደሚያደርግ የግንባሩ ጽፈት ቤት አሳውቀም እንደ ጽፈት ቤቱ ገለጻ የምክር ቤቱ ስብሰባ በሀገር ደረጃ የተጀመረው የጥልቅ ታድሶ በየርከኑ የረሰበትን ደረጃና አፈጻጸም ይገመግማል በሌሎች ሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በመምከር የተለያዩ ሳኞች እንደሚያሳልፉም ጽፈት ቤቱ አሳውቋል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 9.6 ቢሊዮን ብር የቦንድ ሽያጭ መከራውኑን የኢትዮጵያ ለማት ባንክ አሳውቀም ለግድቡ ግንባታ ከመጋቢት 10 እስከ 17 ድረስ ለሚደረገው የቦንድ ሽያጭ ሳምንት የኢትዮጵያ ለማት ባንክ 120 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ማቀዱን ገልጿል ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በቦንድ ብቻ 9.6 ቢሊዮን ብር የተሸጠ ሲሆን 3.2 ቢሊዮን ወይም 33 በመቶ ተመልሷል። ህብረተሰቡም ለታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ ያሳየውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል። እኛ ዝግጅታችንን ስለጨረስን ከሰኞ ጀምረን ሽያጭ ላይ ስለምንሆን በእያካቢያቸው ህብረተሰቡ በነክስ ወጥቶ ይሄን አገራዊ ፕሮጀክት የማንም ያልሆነ ግን የኢትዮጵያ የሆነ ለነታ አመት የሚሻገር የረጅም ጊዜ የእድገት ተጽዕኖ ያለው ዳሲ ግድብን ለመፈጸም ብለሽ አዋቂ ሳይባል ደሃ ሀብታም ሳይባል ሁሉም እንዳቅሙ ቦንዱን በመግዛት ግድቡ ላይ የራሱን አሻራ እንዲያስቀምጥ ነው ጥያቄና ቀርቦ ህብረተሰቡ ይሄን ግምብስ በማስገባት ኩራትን ጭምር ነው ፕሬስቲጅ ነው እንዳልኳችሁ ፕራይድ ነውና የራሱን አሻራ እንዲያስቀምጥ ነው ደግሜ መጠየቅን ፈልገው ይህ የቦንድ ኩፖን ሽያጭ የፊታችን መጋቢ ታራት የሚከበራውን ሰባተኛውን የግድቡ መሰረት ድንገት ተቀመጠበትን ለማሰብ እንደሚሆን የገለጹት የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ በሄራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍቅር ተታመር በእትኛው ሞክት የቦንድ ኩፖን ሽያጭ ሰጥራክሮ እንደሚቀጥለም ገልጸዋል በተመሳሳይ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንገት ተቀመጠ በሰባተኛው አመት በበራይ መግባባት ዙሪያ በተሰሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚከበር የግድቡ ዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽፈብ ይገለጸ። የግድቡ ግንባታ ሰባተኛው አመት ባል በተለያዩ ስነስርዓቶች እንደሚከበር ተገልጿል። ኮሰም ብርሃኑ ተጨማሪ አለው። መጋቢት 24 2003 ዓ.ም. ምህረት የመሰረት ድንጋይ ተጣለለት የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ነው ሰባተኛው አመቱን ይዟል። በሰባተ አመታት ውስጥ በታላቅ የህزب ተሳትፎ ሲገነባ ነው የቆየው። በ2009 ዓ.ም. ምህረት ብቻ 1.3 ቢሊዮን ብር ለታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ መሰብሰብ ተችሏል። በመጪው መጋቢት 24 የሚከበረውን የታላቁ የዳሴ ግድብ ሰባተኛው ዓመቱን በተመለከተም የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽፈት ቤትም መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫው እንደሚያትተው የታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ በሰባተኛው ዓመት በሚከበርበት ወቅት ታላቁ የዳሴ ግድብ የአገራችን ህብረዜማ የዳሴያችን ማማ በሚል መሪ ቃል እንደሆነ ነው። ታላቁ የዳሴ ግድብ ሰባተኛው ዓመትን ምክንያት በማድረግ የሚከበሩ ባላት አሉ። ከነዚህም ውስጥ አንደኛ ሰኞ የሚጀምረው ይፍታችን ሰኞ መጋቢት 10 የሚጀምረውና እስከ መጋቢት 17 የሚቆየው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የቦንድ ሳምንት ነው በዚህ የቦንድ ሳምንት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ እንሰበስባለን ብለን እንጠብቃለን በከተማችን በአዲስ አበባ ወደ 94 የሚጠጉ ድንኳኖች ተጥለው ከባንኮች በተጨማሪ ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች በአደባባዮች ላይ ቦንድ እንዲሸጥ ይደረጋል ቦንድ መመለስ ተጀምሯል ቀናቸው የደረሱ ቦንዶች እየተመለሱ ነው መመለሳቸው በብዙዎቹ ዘንድ እምነት አሳድሯል በዚህ መልኩ ቦንድ ግዢ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉ ምብረተሰብ በነቂስ ወቶ ቦንድ እንዲገዛ የሚያደርግ ነው በኢትዮጵያና በኢትዮጵያን ብቻ እየተገነባ ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል በራይ መግባባትን ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል የፊታችን መጋቢት 24 የሚከበረው ሰባተኛው ዓመትም በተለያዩ ነቶች ይደምቃል ተብሎ ይታሰባል ከዚህ ውስጥ 
ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሩጫ አንዱ ሲሆን 500 ሺህ ኢትዮጵያውያን በመላ ሀገሪቱ ይሳተፉበታል ተብሎ ይታሰባል ሁላችንም ኢትዮጵያን ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን ስንገነባ ሁላችንም ደልቶን እንዳልሆነ ይታወቃል ምንም ድሆች ብንሆን ካለችንም ቢሆን ቆጥበን ግድባችንን ሰራለን የሚላቋም ነው ያዘው ስለዚህ ድሆች እስኮን እንድረስ ደሙ ችግሮች አሉ ችግሮች እስካሉ ድረስ ደሙ መከፋት ይኖራል ነገር ግን ያን ዋጣ አርገን ኢትዮጵያን ከፉ አስፈሪ ዘመናትን አልፈና በተናንሽ ነገሮች ትልቁን ስራችንን ትልቁን ብልጽግናችንን ተተን በተናንሽ ነገሮች ትላልቅ ክፍተት እንዳንፈጥር በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ያሳየነው ነብረ ቤራ አንድነት ያሳየነውን መግባባት ያሳየነውን ርብርብ ጠብቀን በመከተል ግድባችንን ማጠናቀቅ አለብን የኢትዮጵያዊነት አሻራ ያረፈበትን ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ከዳር ለማድረስ ርብርቡ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መንግስት አሳወቀም የትውልዱ የኢትዮጵያዊነት አሻራ ያረፈበት ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መሰረት ተቀመጠበት ሰባተኛ አመት ታላቁ የዳሴ ግድብ የሀገራችን ህብር ዜማ የዳሴያችን ማማ በሚል ቃል ነው የሚከበረው በህዝቡ ርብርብ ከግንባሽ በላይ ድረሰው የዳሴ ግድብ ግንባታ በሰባተኛ አመቱ የመሰረት ድንገት ተቀመጠበትን ባል ምክንያት በማድረግ የተላዩ የገቢ ማሳሰባ መርሃ ግብር እየተከናወነ ነው ብሏል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈበት በሳምንታዩ ያቋም መግለጫው ካባይ ተፋሰስና ጎራባች ሀገራት ጋር ያለን ግንኙነት ይማጠናክረውን ይሄን ግድብ ከዳር ለማድረስ ርብርቡ ተጠናክሮ እንደሚቀጥለም ተገልጿል ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን እኛ አፍሪካውያን አሁን ጊዜ በአለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል አይ አም ሃፒ to be here in Addis Ababa irrespective of what government rules Ethiopia Ethiopia has always been committed to African independence and liberation this was a summit like no other since it was held at a time when we are celebrating the golden jubilee of our continental organization the world must recognize Africa's extraordinary progress Today Africa is one of the fastest growing regions in the world. በተብብር በሞራል ነው አሁን ይሄ በደዝ ብቻም ብትውል ኖሮ ስንት ቀን ይፈጫል? እሺ አልቅም ብዙ ቀን ይፈጫል። አካባቢው ላይ ያሉ አርሶ አደሮች በሙሉ ተሰብስበው ያው የአጸዳ ስራ ሲሰራ ነበር። በጣም ቆንጆ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 32 የዜጎች የመንቀሳቀስ መብቶችን የሚገድቡ ተግባራትን በመለየት ለህጉ ተግባራዊነት መንግስት ረት ሊያደርግ ይገባል ተባለ የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ፎረም የዜጎች የመዛወርና መረጃ የማግኘት መብቶች መከበር ለፍት በሚል ርዕስ ከመንግስታቸው አካላት ጋር ብክላ ካይዷል ዊቱን ጌቱ ላቀው ተከታተሉታል የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ፎረም ባዘጋጀው ውይት መድረክ ላይ የመወያያ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር ቤዛ ደሳለኝ በሕገ መንግስቱ ዜጎች ተዛዋውሮ የመስራት መብት አላቸው ቢልም የሚስተዋሉ ችግሮች ግን በተቃራኒ ሆነዋል ይላሉ። ሁላችንም እንደምናውቀው በዋነኛነት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ካንዴም ሁለቴ ማወጅ ያስፈለገበት ምክንያት ዜጎች እንደ ዜጋ በተለያየ ቦታ ተዛዋውሮ የመስራት የመኖር ሀብት ንብረት የማፍራት መብታቸው ተገድቧል ተደፍጥጧል የሚል ነው ዜጎች ተዛዋውሮ የመኖርም ሆነ የመስራት መብታቸውን በተለያዩ ግዢዎች ሲያጡ አግባብነት ያላቸው ምርጫዎች አለመው ወሰዳቸው ችግሩ እንዲባባ ሳድርጓል ብለዋል ጽሑፍ አቅራቢው እነዚህ ነገሮች በሕገ መንግስቱና አትሊስት ሕገ መንግስቱ ላይ ባለው ስርዓት መሰረት መልስ የተሰጣቸው አይመስሉ መፍቴ የተበጀላቸው አይመስሉ በውይይቱ ራስን በራስ የማስተዳደር ጽንሳ ሐሳብ በአግባቡ አለመተግበር ለግጭቶችና የዜጎችን የመዛወር መብቶች እንደገደቧቸው ተነስቷል። የፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳብ የፌደራል ጽማ ወቃቀር መኖሩ ጥሩ ነው። በዚህ ላይ ምንም ተቃውሞ የለኝም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም አወቃቀሩ ቀደም ሲል የጽፋ አቅራቢም ያቀረውትን ሐሳብ ጋራለሁ። ይሄክ ድጋፍ ሳይሆን የፖለቲካ ድጋፍ ያለው። ወደ አንድ የሚያመጡት ወደ አንድ ኢኮኖሚና ፖለቲካ ማህበረሰብ ለበገንባት የሚያበቅቱ አክቲቪቲዎች ተዘንግቷል። ህገ መንግስቱ በሚጠናበት ጊዜ ስለ ህገ መንግስቱ አቀራረጽ እናንተን በሚባልበት ጊዜ የነበሩ ጥያቄዎች ለሀገሪቱ አብሮ ሆኖ ለመቀጠል 
አስፈሪ እጅግ በጣም አስፈሪ የሆነበት ጊዜ በነበረ የነበረ ስለሆነ እንዲያውም እኛ የኢትዮጵያ በህር በህረ ሰቦችና ህዝቦች ብሎ ይሄንን እንደ ፕሪያምብል ይዞ መነሳቱ ራሱ አሁ በጣም ሊከበር ሊወደስ ሊቀደስ የሚገባው ነገር ነው ህገ መንግስቱንም ማጸደቅንና ከዛ በኋላ ግን እኛ በተገበርነው መልኩ ያንን እኛ የኢትዮጵያ በህር በህረ ሰቦች ህዝቦች ብለን አንድ ኢኮኖሚክና አንድ እንትን ለመፍጠር የተነሳንበትን ሰራንበት ወይ እሱን ነው ወይ سنሰራበት سنተገብረው የቆየ ነው ትልቁ ጉድለት ነው የኮንስቲትዩሽኑ ስትራክቸር ወይም ኮንስትራክሽን ላይ ሆን ይችላል ለምን እንደ ነው የሚፈናቀሉት በምን ምክንያት በህራቸው ሌላ ስለሆነ ማንነታቸው ቋንቋቸው ሌላ ስለሆነ ሊፈናቀሉ ይገባል ህገ መንግስቱ ያይልም ይሄንን ነው በጋራ ተባብረን ለናወግዘው የሚገባ ይሄን ያደረጉት ደግሞ ተጠያቂ ለናደርጋቸው የሚገባ የዜጎችን የመዛወር መብት በህገ መንግስቱ ተደንግጎሳለ ይህ ድንጋጌ ሲጣስ አፋጣይ መፍቴ መስጠት ብሎም በሂደት የሚያጋጥሙና ያጋጥሙ ያሉ ያፈጻጸም ክፍተቶችን ማስተካከል እንደሚገባ በውይይቱ ላይ ተነስቷል ልጅነታችን በሰለጠነ መንገድ በሰከነ መንገድ ለናስተናግድ ገባ በልጅነታችን መጣፋፋት የለብን በሰለጠነ መንገድ ለህዝቦች ጥያቄ መልስ መስጠት መቻል ስንችል ባይት በጉልበት የምንሰጠው መልስ የትም ሊያደርሰን አይችልም የሚገርም ባህል አለ ተቻችሎ የመኖር በሃይማኖቶች መካከል በዜጎች መካከል ለሌሎች ምሳሌ የሚሆን ነገር አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ፈረንጆች የሚሉት እናንተ ጋር ምሳሌ የሚሆን ነገር አለ ይላሉ ስለዚህ አሁን የመጣው በሽታ ከየት ነው በሄሩን እየለየ አንተ ውጣ ማለት ከየት መጣ እንዴትስ መጣ ለምንስ መጣ ለዚህ ጥያቄዎች ከመለሰን አይ ቲንክ ይሄ ከኛ አቅም በላይ የሆነ ችግር ነው በያላስ ህገ መንግስቱ እንዲከበርና የሁሉም ዜጋ ዋስትና እንዲሆን በማድረግ በኩል መንግስት ድርሻው ብዙ ቢሆንም ህብረት ሰቡ ማጋጅ እንዲሆን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቅሷል በተማሩበት የትምርት መስክ ስራ ያገኙ አለመሆኑን ኤቢሲ አነጋገራቸው ወጣቶች ተናገሩ የስራ ድል ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች በኩላቸው የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን ከመንግስት የሚደረገው ድጋፍ ደግሞ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብለዋል ዮሐንስ ፍሳት ጀማሪ አለ ወጣት ሲሳይ መንገሻ በ2008 ዓመተ ምህረት ካርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በቋንቋና ስነ ጽሁፍ ላይ ተመረቀው ይሁን እንጂ ሲሳይ ላለፉት ሁለት ዓመታት በተማርኩበት የሙያ መስክ ስራ ለማግኘት ብዙ ውጣውረዶችን ባሳልፍም እስካሁን ስራ ላገኘሁም ይላል 4 ኪሎ አካባቢ የስራ ቅጥር ማስተዋቂያ ሲያነባ ያገኙት ሲሳይ የጉዳዩን አሳሳቢነት ተስፋ በመቁረጥ ስሜት እንዲገልጿል በቃ በዜሮ ዓመተ ብሎ የሚወጣ ይለም አብዛኛው ጊዜ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት እንዲሁም ከዚያ በላይ ይሆነ የስራ ንግግር ስለዚህ ያ ደግሞ ለመግባት እንዳት ገባ በቃ ተከለከለ ሁኔታዎች ግድ ያግዷል በስራ መፈለክ ሂደት ያለው በጣም አስቸጋሪ ነው ትራንስፖርት አለ ያው ስራ አይደለም የገቢ ምንጭ አለ ተድራጅ ቶ ለመስራት እንኳን አሁን ላይ መንገዱ አልጋባልጋ ይሆን አይደለም ስለዚህ መንግስት ሊያስብበት ይገባል ይወጣት ሲሳይ መልክት ነው ለመመዝገብ ይሆነ ሰዓት ላይ ይሆነ ሰዓት ሳምንት ወቅታዊ ነገር ይሆንና ይመጣል ከዛ በኋላ ግን ምንም የለም በቃ ካስም የዘለለና ስምን ማስግቦ ከመሄዱች እስካሁን ድረስ ምንም ነገር እዚህ ግባይ የሚባል ስራ ይሰራበት አይደለም በርግጥ አንድ አንድ ወጣቶች ደግሞ ምንም ነገር ሳይበግራቸው ከመይታዩ የማህበረሰቡ ችግሮች በመነሳት ወደ ችግር ፈጭ ፈጥራ የሚያዘነብሉ ወጣቶችም አሉ ከነዚህም መካከል ወጣት ዮሐንስ አንዱ ነው ብዙ ችግሮች አሉ ያው ታዳጊ ሀገር ስትኖር አንዱ አድቫንቴጅ ችግር መኖር ነው ያልተቀረፉ ብዙ ችግሮች አሉ እነዛን አይቶ ወደ ተክባር መቀየር የሚቻልበት አጋጣሚ አለ አሁን ህብረት ሰው እየተጠቀመበት ያለው ፈጠራ የደረቁ ሻሻን ከፎቆሽ ላይ ላይቶ የሚያወርድ የሚበሰብሱና የማይበሰብሱትን ቁሻሻዎች ማለት ነው ሽታ ማስወገጃ ያለው ቁሻሻን ያለ ድካም ላይቶ የሚያስወግድ ነው እና ከአባቢው ከብክለት የሚጠብቅ ነው ከፍተኛም የሥራ ድል የሚፈጠር ነው
መንግስት ትንሽ ገዛብ ያደርግልኝ የሰራውት የፍጥራ አስራ በሽዎች ለሚቆጠሩ ወጣቶች የሥራ ድል መፍጠር የሚችል ነው ሚላል ወጣት ዮሐንስ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ነው የሚመለከተው ስለዚህ ይሄን ነገር ያባዛው ቢያሰራው እንደዚህ ቀደምም እንዳልኩ ቤቶችና ኮንስትራክሽን ራሱ ዲዛይኑ ላይ አካቶ ቢሰራበት አንደ ያ አካባቢ ብክለተንም ይቀንሳል የጽዳት ሰራተኞች እንግዲህ ዘና ጉልበትንም ይቀንሳል ቁሻሻን ወደ ሀብትነ ለመቀየር የሚታሰቡን ማአላማ እንደዚሁ ያሳካል ከጤና ማቋያ ከፍተኛ ተቀም አለው ሌላው ደግሞ ያው አንገብጋቢና ከፍተኛ ችግር ያለው ስራጥን ወደ ስራ ማስገባት ነው ከፍተኛ የስራ ድል ይፈጥራል አገሪቱ ከ33 በላይ ከፍተኛ የትምርት ተቋማት ያሏት ሲሆን በየአመቱም በሽዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ይመረቃሉ አሁን ባለው ሁኔታ በዚህ መልኩ የስራት ቁጥር የሚቀጥል ከሆነ ለአገሪቱ ሌላ ተጨማሪ ኢኮኖሚ ጫና የሚያመጣ በመሆኑ መንግስት ኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል ይበንድ እንዳለ በአዲስ አበባ ከተማ የሚስተዋለውን የስራ አጥነ ችግር ለመፍታት ያስችላል የተባለ ጥናት ይፋ ሆኗል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ከበራይ ፕላን ኮሚሽን እና ሳስ6 ኤጀንሲ ጋር በመተባበረት ከያለ ጥናት በከተማው ከፍተኛ ወጣቶች የስራ አጥነት ቁጥር መኖሩንም አሳይቷል ስራ አጥነት ለመቀነስ በከተማው አዋጭነት ያላቸው የስራ ዘርፎችን በመለየት ወጣቶችን ወደ ስራ ማስገባት እንደሚገባም ተመልክቷል ከዚህ ባለፈ የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተቃሚነት ለማሳደግ አዲስ አሰራሮችን መንደፍ እንደሚገባ በጥናቱ ተካቷል ከዚህ በተረፈ በአገሪቱ ያደገ የመጣው የኮንስትራክሽን ዘርፍን ለማሳደግ ከዘርፉ የሚገኘው ተቃሚነት ለማጉላት እንዲሁም የሥራ ፈጠራውን የበለጠ እንዲያግዝ ለማድረግ የሚያስችል ሰነድም ቀርቧል በዘርፉ ላይ ተሰማሩ ሰራተኞችን ደህነት የሚቆጣጥር አግባብ እንዲኖርም ጥናቱ አመላክቷል ዘገባው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሥራ ስምርት አገልግሎት ማስፋፊያ ዳይሬክተር ዳይሬክተር አቶ ካሳስዩም እዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘናል ከሳቸው ጋር ትንሽ ቆይታ አረጋለሁ በጣም ስግናለሁ አቶ ካሳ እንግዲህ ዘናውን ተከታተለውታል ጥናት ተጠንቷል ምን ያህል በከተማው ስራጥ እንዳለ በተለይ ተመረቀው ከዩኒቨርሲቲ ወጣቶች ቁጭ ብለው እንዳለ ጥናት ቀርቧል ጥናቱ ለምን አስፈልገ ጥናቱ ዋና አስፈልገበት ምክንያት የስራ ደ ዜጎች የስራ ፈላጊው ወዳም እንደ ከተማ የስራ ጥነ ችግርን ከመ ከ ከመቅረፍ አቋያ ጥናትን መሰረት ያደረገ የስራ ድል ፈጠራ ፕሮግራሞችን የበለጣ አጥናክሮ ከመስቀጠለ ቆየ ከፍተኛ ሚና አለው አልባት ጥናቱ በዚካሊ በዋናነት ትኩረት ተሰጥተው አንዱ የስራ አጥነት ሁኔታ ላይ ነው የስራ አጥነት ምጣኔ በወጣቱ እንዳጠቃላይ በከተማችን ያለው የስራ አጥነት ምጣኔ ያለፉትን 10 አመታት ጭምር ዳሶ ለውጦች ቢኖሩ ነገር ግን አሁንም የስራ አጥነት ችግር ከመቅረፍ አቋያ ልዩ ትኩረት ሰጥቶም የሚመለከታቸው አካላቶች ተቀናጅቶ በስራት እንዳለባቸው የሚጠቁም ሆኖ ነው የታየው ከዛ አንጻር ስናየው ናልባት የስራጥነት ምጣኔውን ስናይ በ1997 ወደ 32.6% የነበረው ኦልሞስት በ1990 ወደ 20 ወደ 21 ይወረደበት አግባብ አለ የስራጥነት ምጣኔውን ስናይ በአጠቃላይ ስናየው ከ11 እስከ 21 እንትን የሚያርግበት ሄደስ ነው ያለው በእነዚህ 10 አመታት ውስጥ ያው የስራጥነት ችግርን ከመቅረፍ አቋያ ከተማ አስተዳደሩ የሚከናው ናቸው በርካታ ተግባራቶች አሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ የግል ክፍለ ክፍሉ ነው የኢንቨስትመንት ንቅስቀሳ መስፋፋትም ለበርካታ ዜጎቻችን የስራ ድል የፈጠረበት ሂደት አለ ይሄን ቢኖር አሁንም በርካታ ስራት ሆኖቻችን አሉ ከዚህ አንጻር ይሄ ጥናት በስራጥነት ሁኔታ ላይ በሰው ኃይል ሁኔታ ላይ እንዲሁም ደግሞ በደህነት ምጣኔ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የዳሰበት አግባብ ስላለ የቀጣይ የስራት ነጭ ገድ ለመቅረፍ በመናርጋቸው የልማት ፕሮግራሞቻችን ላይ ትልቅ መሰረት ነው ብለናል ስለዚህ አሁን የናንተ ቢሮ በከተማው ስራት ጥረት አለ ከዩኒቨርሲቲ ጨርሶ ብዙ ስራቶች አሉ ብሎ ካመነ ይሄን ጥናት መነሻ አድርገው ምንድነው ቢሮአቹ የስራ ድል የሚያሰፋው ለውጣቱ እንግዲህ ይሄን ጥናት መነሻ አድርገን አንድ ምቹ ሁኔታ በአገራችን ያው በፖሊሲ የተደገፈ የስራ ድል ለማስፋፋት የሚያስችል ምቹ ሁኔታዎች አሉ። ይሄን ምቹ ሁኔታ ወስደን የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላቶች የዚህ ጥናትን የጥናቱን ውጤት መሰረት በማድረግ የስራ አጥነ ችግርን ለመቅረፍ በሚያስችል ሁኔታ የቅንጅት ተያስራር የበለጠ ጎልብቶ ጠንክሮ መከል አለበት ቅንጅት ፈጥራቸዋል ከባለድርሻ አካላት ጋር አዎ የጀማመርናቸው ስራዎች አሉ ባለፉት አመታት ከባለድርሻ አካላቶቻችን ጋር ተቀናይተን እየሰራን ያለንባቸው ሂደቶች አሉ ይሄንን ማጠናክረን ኢቭን ከቅድ ዝግጅት ጀምሮ በጋራ አቅደን በጋራ ወደ ተግባር የገባንባቸው ሂደቶችን የበለጠ ማጠናከር እንዳለብን ተቋም የሆነ ጥናቱ ተቋም የሆነ ያገኘ ነው ስለዚህ የተጀመሩ ስራዎችን የበለጠና ተናክራለን እንብን እንትነል ስለዚህ ፈጥራለን ነው ለውጣቱ ይስራል ፈጥራለን መልካም ተበቃለን በጣም ሰግናል መልካም ምሽት
በሰሜን ጎንደር ዞን የተገነባ ያለው የዳባት አጅሬ መንገድና ማህበራዊ ኢኮኖሚ ችግሮቻቸው ለማቀለል ያጋዛቸው መሆኑን ያካቢው ነዋሪዎች ይገለጹ ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው የመንገዱን ግንባት ያደረሰበትን ደረጃ ተመልክቶ ተከታዩን ዘግባ አጠናክሯል ቀደም ሲል በዚህ በሰሜን ጎንደር ዞን ከዳባት እስከ አጅሬ ባለው አካባቢ ምንም አይነት የመንገድ መሰረተ ልማት አልነበረበትም በዚህ ምክንያት ያካባቢው ነዋሪዎች ወደ ዳባት ከተማ ለመدرس በእግር ወይም በበቅሎ እስከ 5 ሰዓት የሚدرس አድካሚ መንገድ ለመጓዝ ይገደዳሉ። ሰባት ተኩለን ሰባት ተኩሉ ሁለት ሰዓት ተኩለ ተና ያቋጀው አምስት ሰዓት ነው አሁን የመጣው እዚህ درس በቅሎ ስንጭ ነበር አሁን ገና መኪና መጣልን እየጫንም ወሰድ አሁን ቀደም አልጫንም ገና ነን እንግዲህ መንግዱ ግሄ ምሳላሙ ሲመጣልን እየጫን በመኪና ነው ይዳልን አያም ያርፋ አልኳን ሰው በሰሜን ጎንደር ዞን ከ6.2 ቢሊየን ብር በላይ በሆነ ወጪ አራት የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች በመከናው ላይ ነው የሚገኙት አሁን እኔ የምገኝበት ይህ መንገድ ዳባትን ካጅሬ የሚያገናኘውና 43 ኪሎ ሜትር ያህል የሚረዝመው መንገድ ሲሆን በ3 አመት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይተበቃል የመንገድ ግንባታ ስራው ከተጀመረ አሁን ላይ አንድ አመት ከ5 ወራት ያስቆጠረ ሲሆን የፕሮጀክቱ የግንባታ ሂደትም 41 በመቶ ላይ ደርሷል። መንገዱ በአስፋልት ደረጃ የሚገነባ ሲሆን አሁን ላይ 16 ኪሎ ሜትር የቆረጣና የተረጋጋ ስራው ተከናውኗል። የአካባቢው ነዋሪዎች መንገዱ ገና ካሆኑ ብዙ ሸክማ ቀልሎልናል ይላሉ። በቀደም ለታ ይቺ ታማ ለቶልድ ቢ ይቺ ይቺ ቶልድ ቢ አምቡላንስ ደውልና አምቡላንስ ደረሰልን ሀለቱ 8 ሰዓት ይዞልን ነገር ወለደሽ ሊ አሁን ላይ የመንገዱ ጥቅም ተቋዳሽ መሆን ይጀምሩት ያካባቢው አርሶ አደሮች መንገዱ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ማየት ይሻሉ የግንባታ ተቋራጩም ግንባታውን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን ገልጿል የዲዛይንና የግንባታ ስራ ፕሮጀክት ስለሆነ ስድስት ወሩ የዲዛይን ወቅት ነው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 11 ወር አካባቢ ነው በግንባታ ላይ ቆየ ነው አሁን ባለው ፕሮግሬስ እና ያሰራር ፍጥነት ከተያዘለት ጊዜ ቀደም ብሎ እንደሚጠናቀቅ ነው ተስፋ የምናረጋው መንገዱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ብቻ ሳይሆን በሚፈለገ የጥራት ደረጃ ለማከናውንም እየተሰራ መሆኑንም ነው የፕሮጀክቱ አማካሪ የሚናገረው ከጥራት አቋያ እንግዲህ ፕሮጀክቱ በሚጠይቀው የጥራት መስፈርት በሙሉ አማልቶ እየሰራ ነው የፕሮጀክቱን የግንባታ ሂደት የሚከታተለው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንም ግንባታው በቅዱ መሰረት እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እያደረኩ ነው ብሏል መንገዱ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ያካባቢው ነዋሪዎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ አሁን ላይ እየተደረገ ያለው ረብረብ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ለኢቢሲ ለተጠናቀረው ዘገባ ይሄ ነው ዋጋቸው ነኝ ሰሜን ጎንደር ዳባ ከአፍታ ቆይታ በኋላ መልስ እንገናኝ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በዩቴልሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢ ላይ ስርጭት የጀመረ መሆኑን እንገልጻለን በሚከተለው ፓራሜትር የመቀበያ ሳህን አቅጣጫ ሳይቀይሩ ፍሪኩዌንሲ 11512 ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ኤፍኢሲ 56 ኛ ሲምቦል ሬት 27500 ላይ በኢቲቪ ዜና በኢቲቪ መዝናኛና በኢቲቪ ቋንቋዎች ያገኙናል ዩቴልሳት 8 ዲግሪ ዌስት ቢ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዝሃነትና የህዳሴ ድምጽ ኢጋት በመስራቅ አፍሪካ ሀገር አዘን እንደሚታየውን የቲቪ ኤችአይቪ እና ወባ ስርጭት ለመግታት የሚረዳ አስተራጀጃዊ ቅድ ይፈረገ ያባላ ሀገራት ሚኒስትሮችን በቀጣዮቹ ሰባት አመት አዝዝ በሚተገበረው ስትራቴጂ ግቅዱ ዙሪያ በአዲስ አበባ የመከሩ ነው በኢጋድ የማህበራዊና የጤና ጉዳይ ለማት ዳይሬክተር ፈቲያ አልዋን ተናገሩት የበሽታዎችን ስርጭት ለመግታት በአባል ሀገራት በኩል የሚደረገውን ጥረት የሚበረታታ ቢሆንም ጥረቱ በድንበርና በስደተኞች መጥለያ ጣቢያ አካባቢ ግን ተደራሽ አይደለም እና ማባላ ሀገራቱ ይንከፍተት በመመልከት እቅዱ በደንበር ተሻጋሪ ያድብቱ አደረዎችና በስደተኞች መጥለያ ጣቢያ አካባቢ እንዲተገበር ወስነዋል ብለዋል of this strategic plan that will be validated today is to complement yezi strategy ekedalama abal hageratu yawotu teneked lemedegef no bewannanet gin tankasakash nuwariyochinna dinber akababi yallewun yebeshitawochun sirichit mekotatari honal besedetenyoch metelaya ust yemigenyutim beekedu yetekattetu nacho ይህ ሁሉ ሲመጋገብ ቀጠናው ሶስቱንም ተላላፊ በሽታዎች ለማጥፋት የአፍሪካ ህብረት ባስቀመጠው ግብ መሰረት የሚሳካ ይሆናል 
የትባብርስ መንግስት አደረጀት የጸጣ ምክር ቤት በደቡብ ሱዳን ያለውን የሰላም ማስከበር ተልኮ ላንድ አመት ማራዘም እንገለጸም ባገርቱ የሲቪል ዘይቆች እንደነት ለመጠበቅ የሰባይ እርዳታ ለማድረስ ምቹ ሬታ ለመፍጠርና ያገርቱ የሰላም ሄደት ማገዝን አላማ አደረገ ትባብርስ መንግስት አደረጀት የሰላም ማስከበር ተልኮ በደቡብ ሱዳን ቆይታ ጊዜው ለአንድ አመት ለማራዘም ያቀርበው የውሳን ያሰበ ሙልድም ጽን ያጸደቀው 15 አባላት ያሉት የጸጣ ምክር ቤት ባገርቱ ያለውን የርስበርስ ግጭት እንዲቆም ሁሉም ወገኖች የርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ ያቀርባል ምክር ቤቱ እንዳርፓኑ ዘመን ቀመር ሐምሌ 11 2011 ግንቦታ ሁለት 2017 እና 51 2017 ለተፈጸመው የተክሶ አቆም ስምነት ሁሉም ወገኖች ተገዢ እንዲሆኑ ማሳሰቡን የትባብርስ መንግስት አድርጅት በደረገ ጾስ ነበር በዩጋንዳ መካንነት ለመቀነስ ከፍተኛ ግንዛይ ማስጨበጫ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ የህክምና ባለሙያዎች ገለጹ ለሲቲን ዘገባ ንጻነት ወርቆ ሙዚቃ ለሮቢና ኢምባባ በችግር ውስጥ ያለፈውን ህይወቷን ማጽናኛ ነው ሮቢና ጥሩ የሬዲዮ ዝግጅት አቅራቢ ለመሆን የምታደርገው ጥረት ቢሳካም እናት የመሆን ፍላጎቷ እውን ባለመሆኑ ህይወቷ በደስታ የተሞላ እንዳይሆን ምክንያት ሆኗል ካመታት በፊት ነበር በመሐጸኑ እጢ በመኖሩ ቀዶ ጥገና ያደረገችው ሮቢና ልጅ የሞለድ ሙከራዎችን በህክምናና በባህላዊ መንገድ ብታደርግም ሳይሳካላት ቀርቷል ከሰውሽ ጋር ሰሆን ስቃለው ጫወታለው ነገር ግን ውስጥ እየተጎዳ ነው አንድ አንድ ቀን የወንድምናቶችን ልጆች ሳይ ከነሱ ጋር ስጫወት በጣም ይሰማኝና አለቀሳለሁ በባህላዊ መንገድ የባቄላ ሾርባ እንደ ውስጥ ማንጎ እንደ በላ እንዲሁም የማንጎ ቅጠል ተቀቅሎ እንደጣጣ ነግረኛል ሞክር ያለው ግን አልተሳካልኝ እንደሮቢና በዩጋንዳ በርካታ ሴቶች የማርገ ዝግል ይጥማቸዋል በቀላሉ መዳኒቱ ላይ ነበሩ በሽታዎች በቶሎ ደክምና ማካላት ባለማቅናታቸው ምክንያት ችግሩ ሲብስና በመጨረሻም መውለድ እንዳይችሉ እስከሚያደርጋቸው ድረስ እንደሚደርሱ የህክምና ባለሙያዎች ይገልጻሉ በግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችን ባልተቆጣጠርንበት አካባቢ ጥንቃቄ የጎደለው ግንኙነት የሚደረግ ከሆነ ኢንፌክሽን ይከሰታል ነገር ግን ኢንፌክሽኑ ማህነነትን ያስከትራል ማለት ግን አይደለም ስለዚህ ወደ ህክምና ማአከላት በማቅናት ቶሎ ህክምና ማግኘት እንዲሁም የችግሩ መንስኤ ማወቅ ያስፈልጋል በዩጋንዳ የወሊድ ማአከላት አገልግሎት የሚሰጡበት ዋጋ ከፍተኛ መሆኑ ለሴቶች ሌላ ፈተና ነው በሌላ በኩል በአንዋኗር ዘይቤ የሚከሰት የሆርሞን መዛባት ወይም ዓለም መጣጣን ለችግሩ ሌላ መንስኤ ነው ማጫስና የተመጣጣነ ምግብ አለመመገብ እንደምሳሌ ማንሳት ይቻላል የሀገሪቱ መንግስት መካንነት ለመቀነስ የሚሰጠውን አገልግሎት ከቤት ሰብቅድ ጋር በማጣመር አገልግሎት እንዲሰጥ እንደሚያደርግ አስተዋል ሮቢ ኤምባባም ልጅ የማግኘት ጥረቷን ተስፋ ቆርጣ ብታቆመው በሬዲዮ ዝግጅቷ በርካታ ሴቶች የሷ ጣፋንታ እንዳይገጥማቸው ማስተማሩን ቀጥላለች አሜሪካ በሩሲያ ላይ አዲስ ማቀብታለች ማቀቡ የጣለበት ምክንያትም ሩሲያ በ2016 በአሜሪካ በተካሄደ ምርጫ ላይ ጣልቃ በመግባት ነው ተብሏል ያልጀዚራን ዘገባ ነጻ ተርቁን እንደሚከተሉ ዛገርባለች አሜሪካ በ2016 ባካሄደችው ምርጫ በሀገሪቱ ዓለም አረጋጋትን ለመፍጠር የተለያዩ የሳይበር ጥቃቶችን በማድረግና የጽሁፍ መልክቶችን በመጥለፍ ሩሲያ በመርጫው ጣልቃ መግባቷ በተለያየ ጊዜ ስሟ ሲነሳ ቆይቷል። የአሜሪካ ኮንግረስ በነሐሴ ወር በኢራን በሰሜን ኮሪያና በሩሲያ ላይ ማዕቀብ የጣለ ቢሆንም እስካሁን ማዕቀቡን በሩሲያ ላይ ተግባራዊ ያላደረገም ነበር። ከሰሞኑ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኖ የሰነበተው ሩሲያ በብሪታንያ ውስጥ በቀር ሞሰላይና ልጁ ላይ የነርቭ ጋዝን በመጠቀም የተደረገው የግድያ ሙከራ እጇ እንዳለበት መግለጹን ተከትሎ ነጭው ቤተ መንግስት ጨምሮ ብሪታንያ ፈረንሳይና ጀርመን ሩሲያን ተጠያቂ በማድረግ የጋራ አቋም በያዙበት ማግስት አሜሪካ አዲስ ማዕቀብ መጣሏ አነጋጋሪ ሆኗል በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው የሚመስለው ሩሲያ ከጀርባ እንዳለች ነው ይሄ መቸም መሆን የማይገባው ነገር ነው ለዚህም ነው በጣም ትኩረት የምንሰጠው ይሆነው ማአቀቡ በ24 ሩሲያዊ ያለ ያነጣጠረ ሲሆን ሁለቱ የደህንነት ወኪሎች እንደሆኑም ታውቋል። በሌላ በኩል ማአቀቡ የሩሲያን የሳይበር እንቅስቃሴ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎች የውሃ አቅርቦትና የአቪዬሽን ኢንዱስትሪዋን አላማ ያደረገ ነው ተብሏል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባላትም የሩሲያን ጉዳይ በተመለከተ ለወራት የትራምፕ አስተዳደር ዝምታን የመረጠበት ምክንያት በመጠየቅ ሩሲያ ለምታሳየው ያልተገባ ባህሪ ምክንያት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። for the president president trump
አሁን ፕሬዝዳንት ትራምፕ የፑቲንን በአሜሪካ እንዲሁም በአለም ዲሞክራሲ ላይ ያደረገ የሚገኘውን ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ እየተጠበቀ ነው ይካሎነ ግን የፕሬዝዳንቱ ዝምታ በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አመለካከት የሚገልጽ ይሆናል ምንም እንኳን አባላቱ ይህን ይበሉ እንጂ ከነጩ ቤተ መንግስት የተሰማው የትራምፕ አስተዳደር ለጉዳዩ ትልቅ ትኩረት እንደሚሰጠው ነው እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ እስካሁን ይወሰድነውን እርምጃ መመልከት ከዚህ በኋላ ሩሲያ ላይ ጠንካራ ምጫዎችን እንደምንወስድ ያመላክታል አሜሪካ እየወሰደች ያለችው ውሳኔ ሩሲያ በአሜሪካ ያላት ንብረትና ሀብት የሚያግድ እንዲሁም ወደ አሜሪካ የሚጓዙ ሩሲያውያንን እንዳይገቡ የሚከለክል ማዕቀብ ነው ይህም በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለውን ውጥረት ይጨምራል ተብሎ ተሰክቷል ዘገባው ያልጀዚራ ነው ሲኖ አበቃ አንተ ነደግፈኝ ወልካምሽት